ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് കൺവേഷൻസ് നമുക്ക് സാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റീസും പഠിക്കേണ്ട അതായത് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഡിഗ്രോമെട്രിക് വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ടേം തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് വാല്യൂ എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടാൻ വേഴ്സിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കോസിക്ക് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെയും സിക്ക് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെയും കോട്ടിൻ വേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിലേക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് സൈൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു സൈൻ വേഴ്സ് ഫോർ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സൈൻ അല്ലേ സൈൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് എന്താണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും സൈൻ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ സൈൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആവും അല്ലേ അല്ലേ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ലേ അതേപോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർത്ത് ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നമ്മളൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളാണ് എക്സ് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ സൈൻ റേഷ്യോ ആണ് അത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സൈൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഫോറും ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സൈഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും പൈതോ കോർസ് തിയറും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ പൈതോ കോർസ് തിയറും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഫൈവ് സ്ക്വയർ സിഗിലു ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതെന്താണ് ബേസാണ് അല്ലേ ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതോ സ്റ്റിയറും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് കോസ് എക്സും ടാൻ എക്സും കോസ് സിക്ക് എക്സും സിക്ക് എക്സും കോട്ട് എക്സ് എല്ലാം എഴുതാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് ആയിരിക്കും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് ഈ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ത് എക്സ് അല്ലേ അത് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ത് അപ്പോൾ എക്സ് അതായത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എടുത്തു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സിന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കോസ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ടൈമിലും എഴുതാം അതായത് എന്തായിരിക്കും സൈൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എത്രയായിരിക്കും സൈൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എത്രയായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കോ സിക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എത്രയായിരിക്കും സിക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എത്രയായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എത്രയായിരിക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ മുന്നേ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് അതായത് ഈ എക്സിൻ്റെ വൈ എക്സ് വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അത് അതായത് രണ്ട് വാല്യൂസാണ് എക്സും വൈ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ഈസ് ഇക്കിലു ഡാഷ് ഇത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടെൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ വേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഓക്കെ അത് ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ നാല് ഇത് പലപ്പോഴായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രയും മാർക്ക് എന്തായി പെട്ടെന്ന് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിക്കുന്ന ഇതിൽ കൂടെ കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് പൈ ബൈ ടെൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതിയ മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റീസി
ടെൻ പൈ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു പൈ എത്ര മൈനസ് ടു പൈ അല്ലേ മൈനസ് മൈനസ് അല്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു പൈ ടെൻ പൈ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു പൈ ടു പൈ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എത്ര ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഓക്കെ ടെൻ പൈ മൈനസ് ടു പൈ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പൈ അല്ലേ എയ്റ്റ് പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള അല്ല ഇത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പകുതി പകുതി ആക്കാം ഫോർ ബൈ അല്ലേ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റിനെ ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്നാക്കാൻ പറ്റും ഇനിയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ സീക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഫൈ ഓക്കെ ടു ബൈ ഫൈവ് ഫൈ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല രീതിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ടു ബൈ ഇലവൻ ടു ബൈ ഇലവൻ പ്ലസ് ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സംഭവം ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അല്ലേ പഠിച്ചു ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ അതേ ഫോമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ രണ്ടും ടാൻ വേഴ്സ് ആണ് അതിനൊരൊറ്റ ടാൻ വേഴ്സിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അതായത് ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഈ സംഗതി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിലേക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താ ആദ്യം എൽ എച്ച് എസ് അല്ലേ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താ എൽ എച്ച് എസ് എന്താ ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ടു ബൈ ഇലവൻ അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ബൈ ഇലവനെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി പ്ലസ് ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതാണ് എൽ എച്ച് എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്നുള്ള ഫോമിലല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നമുക്ക് ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ അല്ലേ ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ ഇലവൻ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഓക്കെ അല്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ടു ബൈ ഇലവൻ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എത്ര ഇത് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്ക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ എത്ര അല്ലേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഫോർ സിക്സ് ടു അല്ലേ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്ല ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര അല്ലേ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ടെൻ വേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി സെവൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി സെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എത്ര ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ തന്നെ മൈനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ തന്നെ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ എത്ര ഫോർട്ടീൻ തന്നെ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫ
ഓക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഫോമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ചില പ്രോബ്ലംസിൽ ഇങ്ങനെ കൺവേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം രണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നമുക്ക് പഠിക്ക